పరలోక మందులో మాత్రం ఈ మూడవ రోజు సభలో మీ మనసు తెలుసుకోవడానికి మా జీవితాన్ని భద్రం చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన గ్రంథం నుండి మేము లోతుల్లోనికి వెళ్తుండగా మీ ఆత్మ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి మీ పిల్లలైన మేమంతా మీ మాటల వరకు ఎదురు చూస్తున్నాం మా వరతుకులను భద్రం చేసుకుని మీరు మెచ్చే పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని మా జీవితాల్లో అలవాటు చేసుకుని అంతవరకు నమ్మకమైన కుమారులకి ఈ భూమి మీద మా బ్రతుకులను కొనసాగించడానికి మమ్మల్ని వాడుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం తండ్రి చెబుతున్న నాకును వింటున్న మీ పిల్లలకి మీ వాక్యాన్ని విని గ్రహించగల మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నామ శుభవందనంలో ప్రభు మెచ్చిన పరిశుద్ధుడు ఈ మూడో రోజు సభలో యేసుక్రీస్తు యొక్క బోధన విధానంలో ప్రజలను ఆయన పట్టిన విధానం ఈ సౌండ్ పెట్టండి ప్రజల కొరకు ఆయన పడిన కష్టం శిష్యులను సంపాదించిన విధానం ఎందుకు పనికిరాని సామాన్య జనులను ప్రపంచాన్ని కుదిపేసే ఒక విప్లవంగా ఆయన నిలబెట్టడం ఈరోజు యావత్తు ప్రపంచం నివ్వరిపోయేలా దినదినం ప్రపంచం క్రైస్తవ్యం వైపు అడుగులు వేయడం ఈ అనంతమైన విప్లవానికి ప్రారంభ పునాదులు ఒక సామాన్యమైన జనులు శిష్యులు విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదవలేదు వారి యొక్క పాండిత్యం పండితుల దగ్గర బ్రతికిన అనుభవం కూడా వారికి లేదు వారు కేవలం సామాన్య జనులు వారి యొక్క వృత్తి చేపల పట్టే వృత్తి హమ్మింగ్ తీసేయండి అన్న రాత్రి సౌండ్ బాగుంది హమ్మింగ్ తీసి క్లారిటీగా పెట్టండి ఈ సౌండ్ పెట్టండి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నా నాకు తెలియదండి ఇది నాకు వినబడండి దేవుని గురించి ఆలోచించడానికి ఇష్టపడుతున్న మనం క్రీస్తు యొక్క మనసు కూడా మనకు తెలియాలి క్రైస్తవ్యానికి పునాది లాంటి వాడు క్రీస్తు తర్వాత పేతురు పేతురు ఏమైనా చదువుకున్న వ్యక్తి అంటే చదువుకున్నవాడు ఏం కాదండి ఇప్పుడు రాజకీయంగా పట్టున్న వ్యక్తి అంటే అసలు రాజకీయాలు రంగులు కూడా ఆయనకు తెలియవు పోనీ ఆయన ఏమన్నా ఉన్నత వర్గం నుండి వచ్చిన వాడు అంటే అసలు కలుతు సామాన్యమైన వస్త్రాలు ధరించుకొని వలలు చేత పట్టుకొని సముద్రపు ఒడ్డిన చేపలు పట్టుకుని ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి పేతురు ఆయనకున్న పేరేంటో తెలుసా పేతురు అన్న పేరుకు అర్థం రాయి వాడుక భాషలో మనం మాట్లాడుకుంటే బండోడా అని అర్థం మరఠోడా మొండోడా దూకుడు స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి అంటే ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి పామరుడు విద్య లేనివాడు అలాంటి వ్యక్తి క్రీస్తు కొరకు ఒక పునాది రాయిగా మారిపోయాడండి అది విచిత్రం క్రీస్తు పరిచయం చేసుకుంటున్న ఆ విధానంలో శిష్యులుగా ఎవరిని పడితే వారిని ఎంపిక చేసుకోలేదు ఆయన ఎవరిని పడితే వారిని దగ్గరికి రానిలేదు ఆయన సమాజం అంతటికీ తెలుసు పేతుని వచ్చి వీడు మొండోడు సమాజం అందరికీ తెలుసు వీడు మొరఠోడు సమాజం అంతటికి ఇజ్రాయేల్ దేశానికి తెలుసు వీడు మొరఠోడు కానీ సమాజం అంతటికి తెలియని పేతురు క్రీస్తుకు తెలుసు మొండోడులో మంచోడు ఉన్నాడన్న సంగతి ఆ మహనీయుడికి మాత్రమే తెలుసు మనుషులో మనసు ఎరిగిన వాడు మా నమ్మిన ప్రభు పైరూపాన్ని లక్ష్య బట్టి మనుషులు కిలువునిచ్చే లక్ష్యం మనది మనిషి యొక్క ఆకారాన్ని బట్టి ఆయన స్టాండింగ్ చూడడు మనిషి యొక్క మనసును బట్టి ఆయన ఎంపిక చేసుకుంటాడు క్రైస్తవంలోనికి మనం అడుగులు వేయాలంటే 
యేసుక్రీస్తు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని వ్యక్తిగతంగా పరీక్షిస్తుంటాడండి ఓరగా ఎవరిని ఆయన దగ్గరికి రాని ఉండు ఈరోజు అందరూ క్రైస్తవులు అయిపోతున్నారంటే పేరుగా అవుతున్నారు అందరూ క్రైస్తువుని క్రీస్తు నమ్ముతున్నారంటే ఏదో నామతహగా నమ్ముతున్నారు కానీ క్రీస్తు అందరినీ గుర్తిస్తున్నాడు క్రీస్తు అందరిని గుర్తించడు సమాజం ఎవరిని గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో శిష్యులు ఉన్నారు శిష్యులు అనగానే ఎవరికి తెలియదు గలలేయ ప్రాంతంలో గలలేయ సముద్రపు ఒట్టిన వార్ధాన మీద బాగాల గుండా ప్రయాణం చేస్తూ చేపలు పట్టుకునే ఒక సామాన్య జనాంగం ఉండేవారు అలాంటి జనాంగాన్ని యేసు పట్టుకున్న విధానం చూస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వభావం ఏంటి మనిషిని ఆయన వేసే అంచనా ఏంటి మనకు తెలుస్తుంది పేతుడి పరిచయం మనం చూస్తున్నప్పుడు పేతుని గురించి బైబుల్లో ఏమని ఉంటుందో తెలుసా ఇదిగో పేతురు నీకు పరలోక రాజ్యపు తాలపు చెవులిస్తున్నాను పేతురికి పరలోక రాజ్యపు తాలపు చెవులిస్తున్నానన్న మాటకు ముందు పేతురు యొక్క తత్వం ఏంటి మొరటి స్వభావం పేదరి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఏంటి చదువుకోలేని పరిస్థితి అలాంటి వాడికి పరలోక రాజ్యపు తాలపు చెవులిస్తున్నాడంటే అంటే క్రీస్తు ఏమన్నా చూసి ఆలోచిస్తున్నాడంటారా మనం సంఘంలో ఎవరికి ఇలానిస్తాం బాగా పైసలు ఉన్నవాడికి పైన కూర్చోబెడతాం సంఘంలో ఎవరికి పెద్ద పెట్టేస్తాం సమాజంలో సంఘంలో ఒకడికి పెద్ద అని గుర్తించాలంటే వాడు వంశపరంగా స్థితిగతుల పరంగా వాడిని పెద్దగా నియమిస్తాం పేదరిక అవేమీ లేవు అయినా పరలోక రాజ్యపు తాళవ చెబు గుర్తు ఆయనకి ఇస్తున్నాడు అంటే ఏంటి పేతుర్లు ఆయనకు నచ్చింది పేతుర్లు ఆయన చూసింది ఏంటి పేతుని వెళ్ళేసరికి పేతురు నది దగ్గర చేపలు పడుతున్నాడు పేతురిని చూసేసరికి ఏసుకు తెలుసు పేతురు భవిష్యత్తు కానీ పేతురుకు తెలియదు నా భవిష్యత్తు దేవుని ప్రణాళికలు నా మీద ఎలా ఉన్నాయన్న సంగతి పేతురుకు తెలియదండి ఆ తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రారంభపు అడుగులలో పేతురిని ఎలా ఎంపిక చేస్తున్నాడో మనం చదువుతున్నప్పుడు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది లోకసు వార్త ఐదాధ్యాయం లూకసు వార్త ఐదాధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి లూకసు వార్త ఐదాధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి చదవండి డయస్ మీద ఎవరు లేరా లూకసు వార్త ఐదాధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి జన సమూహం దేవుని వాక్యం వినుచు ఆయన మీద పడుచుండగా ఆయన గిన్నె శరత్ సరస్సు తీరమన్న నిలిచెను గిన్నె శరత్ అన్న గలలేయ సముద్రం అన్న భౌగోళికంగా జాగ్రఫీలో ఒకటే దానికున్న మరో పేరు గిన్నె శరత్ మీరు కావాలంటే మ్యాప్లో తిరగేసి చూసుకోండి గలలేయ సముద్రం మీద పేదురు చేపల పడుతున్నాడు అనగనగనగనగా పేదురు అనగనగనగన ఒక ప్రాంతం అనగనగనగనగా చేపలు అని లేదు వైపుల్లో గలలేయ సముద్రం ఉంది గలలేయ సముద్రం దగ్గర శిష్యులు చేపలు పడుతున్నారు ఇది హిస్టారికల్ ఈవెంట్ చరిత్రలో జరిగిన అతిపెద్ద ప్రణాళిక ఇది ఆ ప్రణాళికలో శిష్యుల్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఆ చేసుకుంటున్నది మనం చదువుతున్నాం ఆ సరస్సు తీరమునున్న రెండు దోణులను చూశాను జాలర్లు వాటిలో నుండి దిగి తమ వలలు వలలు కడుగుచుండరి ఆయన ఆ దోణినలో సీమోనుదైన ఒక దోణి ఎక్కి దరి నుండి కొంచెము త్రోయమని అతన్ని అడిగి కూర్చుండి దోణిలో నుండి జన సమూహములకు బోధించుచుండెను ఆయన బోధించడ చాలించిన తర్వాత నీవు దోణిను లోతునకు నడిపించి చేపల పట్టుటకు మీ వలలు వేయడని సీమోనుతో చెప్పగా సీమోను ఏలినవాడా రాత్రి అంతయు ప్రయాసపడితే కానీ మాకేమీ దొరకలేదు ఆయనను నీ మాట చెప్పున వలలు వేతుమని ఆయనతో చెప్పను వారు అలాగూ చేసి విస్తారమైన చేపలు పట్టిరి అందుచేత వారు వలలు పినుగుపోచుండగా వారు ఒకరు దోణులో ఉన్న తమ పాలివారు వచ్చి తమకు సహాయం చేయవలని వారికి సజ్ఞలు చేసిరి వారు వచ్చి రెండు రెండు దోణులు మునిగినట్లు నింపిరి 
సందర్భం ఏం జరుగుతుందో చూశారు పేదరిని పిలవడానికి ముందు పేదరు యొక్క వృత్తిలోనికి తొంగు చూస్తుంటాడు పేదుర్ని క్రీస్తు కొరకు నిలబెట్టుకోవడానికి ముందు ఆది సంఘాన్ని ఆయన మీద కట్టడానికి ముందు పేతుర్ని మనసును ఎదుకుతున్నాడు దేవుడు పేతురు దోని నీదే కదయ్యా అవును ప్రభు నాదే దరి నుండి కొంచెం లోనంగా తీసుకెళ్ళు ఎప్పటివరకు బోధ ప్రజలకు చేశాను ఈసారి బోధ నీకు చేయాలి ఈ బోధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మాటల ద్వారా ఇలా ఉండదు ప్రాక్టికల్గా నిన్నేంటో నేను అంచనా వేస్తాను నువ్వు ధరికి ధరి నుండి లోనకి తీసుకెళ్ళు నేను చెబుతున్నాను వలవై వలవయ్య పేతురు అనగానే పేతురు అనుభవంతో తను ఉన్న ప్రొఫెషన్ కాబట్టి చెబుతున్నాడు ప్రభువా రాత్రి అంతా వేసో మాకేం దొరకలేదు నీ యొక్క అనుభవాన్ని చెప్పి చెబుతున్నా కదా పేతురు నేను చెబుతున్నాను ఎయ్యవయ్య వేసాడండి వేసేసరికి ఉన్న దోణులు నింపుకోలేక పక్కనున్న స్నేహితుల దోణులను కూడా రమ్మంటున్నాడు అలా రమ్మన్నప్పుడు పేతురు నోట అంటే ఏ మాట వచ్చిందో తెలుసా చూడండి సీమోను పేతురు అది చూసి ఏసు మోకాలు ఎదుట సాగిలే పడి ప్రభువా నన్ను విడిచిపొమ్ము నేను పాపాత్ముడునని చెప్పాను అండి ఏమైనా కాంటాక్ట్ సరిగ్గా వెళ్తున్నట్టుందా చదివాలి బాగా చదవాలి జరిగిన సందర్భం ఏంటి రాత్రి అంతా చేపలు లేక బాధపడుతున్నారు బాధకి విముక్తి చేపల గొట్టు వచ్చింది విస్తారముగా ఏ బాధతో అవుతున్నారో అదే బాధలో ఏసుకిస్తూ రిజల్ట్ ఇస్తున్నాడు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత ఉందో తెలిసే విస్తారమైన చేపల గుట్ట దాన్ని చూసేసరికి రోజు చేపలు చూస్తున్న పేదరికే అమేజింగ్ అయిపోయాడు ఇది డిస్కవరీ వీడియో కాదు ఇది చూసేసరికి వండర్ అయిపోయాడు వండర్ ఏంటి ప్రభు రాత్రి అంతా చూసాం ఏంటిదంతా చూసేసరికి ఆయన నోట అంట మాట ఆ సీన్లు మన ఉంటే ఏమంటావు తెలుసా ప్రభు అబుల్ టెలిస్కోప్ బొట్టక మునిపోయి నువ్వు ఏది ఎక్కడుందో చెప్పేస్తున్నావు ఇదేదో బాగుంది నువ్వు ఏది ఎక్కడుందో నువ్వు చెప్తున్నావు దేని కొరకు ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలుసు ఇంత విస్తారమైన చేపలు కొట్టుంది నువ్వు ఇలా రోజు మాకు చెప్పు చేపల బడ్డకి వెళ్ళి గ్రామాల మొదలు కొన్ని పట్టణాల వరకు అమ్మేస్తాం విస్తారమైన ధనం వస్తుంది నీ సేవక ధనం నొప్పింది కానీ మనందరం డీల్ చేసుకుందాం పార్ట్నర్స్ అవుదాం సేవ నువ్వుజే వ్యాపారం నేను చేస్తాను సేవలో నువ్వుండు వ్యాపారం నేను చేస్తాను ఇదేం తప్పేం కాదు దేవుని పని ఇంకా అభివృద్ధి చేద్దాం ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని ఒక ఊపు పెద్దం ప్రభు చెప్పు నీ అద్భుతాలతో అన్ని నువ్వు జరిగించు నా యొక్క ధోరణిలో నేను వ్యాపారం చేస్తాను ఇది ఎలా ఉంది భలే ఉందంటే మనమైతే అందుకే మనల్ని అప్పుడు పుట్టించలేదు ఇప్పుడు పుట్టించాడు పేదరికి మనలాంటి సూక్ష్మ బుద్ధి ఆ రోజు ఉందా లేదని పరీక్షించడానికే ప్రభు మనసు పేతుల్లోనికి తొంగు చూస్తున్నాడు రాత్రి అంతా దేని కొరకు అయితే తహతహలాడావు అదే విస్తారమైన రూపంలో నీ ముందు ఉంది ఇప్పుడు పేతురు నోట ఏ టాక్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడాలనుకుంటున్నాడు అంటే దేవుడు అదే పేతురు ఈ వ్యాపార ద్వారా ఆలోచిస్తే క్రీస్తుని ఎలా పరిచయం చేద్దరో తెలుసా వ్యాపారాల్లో నష్టపోతున్న వ్యాపారవేత్తలారా మీకు ఒక శుభవార్త మీ వ్యాపారాలకు లాభాలు రావాలా షేర్ మార్కెట్ ఆకాశాన్ని అంటాలా రండి క్రీస్తు నమ్ముకోండి మీ వ్యాపారాలకి భలే అభివృద్ధి వస్తుంది నేను అనుభవిస్తున్నాను మీరు కూడా అనుభవించండి నాకు రిజల్ట్ తెలుసు మీకు కూడా రిజల్ట్ వస్తుంది ఏ కాన్ఫిడెన్స్ సభల్లో అయినా ఇదే స్పీచ్ ఇచ్చేవాడండి ఎవరు పేతరు షేర్ మార్కెట్ని షేక్ చేసేది కానీ పేతురు అలా లేదు విస్తారమైన చేపల గుట్టు చూసేసరికి తనకు అర్థమైంది ఏంటో తెలుస్తా దేవుడికి నచ్చింది అదేనండి పేతురు మీద సంఘాన్ని కట్టడానికి పేతురులు ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ అదే మనలో లేనిది శిష్యుల్లో ఉన్నది అదేనండి పేతురుని ఎలా ఆకర్షించగలిగాడో తెలుసా యేసు మనకు తెలియని పేతురు యేసుకు తెలుసు మనకు తెలియని ఆ మొండి ఎవ్వారం ఏసుని ఎలా లొంగ తీసిందో ఆయన ప్రేమతో మనకు తెలుసండి పేతురు యొక్క మనసు ఎలా ఉందో తెలుసా ఆ విస్తారమైన గుట్ట చూసేసరికి దీన్ని ఎలా అమ్మేలా ఆలోచించలేదు వెంటనే అర్థమైపోయింది 
తండ్రి నువ్వు చాలా గొప్పవాడవి నేను పాపాత్మ నా క్యారెక్టర్ నీ ముందు ఎందుకు పనికిరాదయ్యా నా స్థితి ఏంటో నాకు అర్థమైంది పేదురు నోట ఆ మాట రావాలని అండి ఏసు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ మాట కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు విస్తారమైన చేపలు కొట్టి ఎందుకు ఇచ్చాడు తెలుసా నాకంత మగాడు లేడు భూమి మీద అని ఏసు చెప్పుకోవడానికి కాదు నేనేదో దేవుని తరపున వచ్చిన దేవుని కుమారుడు అని నువ్వు విధు చూసి నమ్మాలని కాదు అదంతా సెకండరీ ఫస్ట్ పేతుర్ని పట్టుకోవాలి పేతుర్ని ఎందుకు పట్టుకోవాలో తెలుసా అనేక మందిని పట్టే జాలరి పేతురు నువ్వు మనుషులు పట్టేవాడిగా మార్చేస్తాను పేతురు చేపల పట్టడం ఏముందా ఎ పెద్ద పరుగులు నువ్వు పట్టేది మనుషులు పడతావు మనుషులు పట్టడం అంటే చిన్న విషయం ఏం కాదండి మనిషి చేప కన్నా డేంజర్ వదిలేమంటే మనల్ని తినేస్తాడు అవునా కదా ఇలా చూసేసరికి ఎలా కూడా చెప్పలేము అంతే ఒక పులుని చూసాం అనుకోండి అమ్మాయి ఇది డేంజర్ అనుకుంటాం ఒక నక్కను చూసాం అనుకోండి ఇది జిత్తులు మారని మనకు అర్థమవుతుంది ఒక పిల్లిని చూసాం అనుకోండి అవకాశం దొరికితే ఇది మనం దాచుకున్నా కూడా తినేస్తుంది అని తెలుసు మనిషిని చూడండి అసలు ఇది ఎవడ రా ఇది ఎలా ఉంటాడు చెప్పలేము అండి అందరూ ఉత్తములే పైకి అందరూ మహానుభావులే పైకి కానీ మనిషి మనసు ఎలాంటిదో దేవునికి బాగా తెలుసు పేతురు మనసును దొంగు చూడాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు పేదురిని ఎలా పట్టుకోవాలో తెలుసు పేదురికి ఎక్కడ గేలమయ్యాలో తెలుసు పేదరికి వేయాల్సిన ఎర ఏంటో తెలుసు పేదరికి వేసిన ఎర ఏంటో తెలుసా దేని కొరకైతే ఎదుగుతున్నాడో అదే ఎర అదే గొట్ట ఆ గొట్ట వేసిన తర్వాత అంటున్నాడు నేను పాపాత్ముడినయ్యా ఇదేనయ్యా నీ క్వాలిఫికేషన్ పేదురు నాకు కావాల్సింది అదే రా నా వెంట వస్తావా వస్తాను ప్రభు అని ఏమైపోయాడు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిండు ఎలా వెనక వారి పట్టిన చేపల రాశికి అతనితో కూడానున్న వారందరూ విస్మయముందిరి అలాగున సీమునితో కూడా పాలువారైన జబదయ కుమారులకు యాకోబును యాహానును విస్మయముందిరి కాబట్టి యేసు భయపడకము ఎప్పటి నుండి నీవు మనుషులను పట్టువాడేవై ఉందు సీమనుతో చెప్పును వారు దోణిలను ధరికి చేస్తి సమస్తమును విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించరి అక్కడితో ఆ రేపాలకి సలాం చెప్పేశారు అండి రమ్మంటే పేతురు వస్తాడా రాడు పేతురికి ఈ సందర్భానికి ముందే వేసిన గుర్చి తెలుసు అయినా రాలేదు బాగా వినాలి ఈ సందర్భానికన్నా ముందే ఏసుని గుర్చి పేతురికి తెలుసు అయినా ఎందుకు రాలేదు అంటే పేతురికి ఈ సందర్భం కన్నా ముందే ఎలా తెలుసు అనుకుంటున్నారా ఇతనికి ఒక బ్రదర్ ఉంటాడు ఆయన పేరేం పేరు ఆంధ్రయ ఆంధ్రయ్య ఎవరు శిష్యుడు బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహానికి శిష్యుడు ఒకరోజు బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహాన్ని నడుచుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు అదే బాట అంటే ఏసు వెళుతున్నప్పుడు బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహాన్ని ఫాలోవర్స్గా చెబుతాడు శిష్యులకి ఆయన ఎవరో తెలుసా లోక పాపాలను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఆ మాట విన్న వారిలో ఉన్న శిష్యుడు ఎవరు ఆంధ్రయ్య ఆంధ్రయ్య ఎవరు పేదురు తమ్ముడు ఆ పేదురు తమ్ముడు ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చి పేదురు చెబుతాడు ఇదిగో మేము మెస్సయ్యను కనుగొంటే ఈ సన్నివేశం అంతా యోహన మొదట జీవన అవుతుంది మేము మెస్సయ్యను కనుగొంటే మీ మెస్సయ్యను కనుగొంటే నిజమా ఎవరయ్యా పలానా నజరేతు నుంచి వచ్చిన ఆయన అంట అయినా పేదురు వెళ్ళలేదు ఆంధ్రయ్యతో పాటు అయినా వెళ్ళలేదు వార్త అందింది రాలేదు రాలేదు ఒకరోజు ఏసు పేతురు దగ్గరికే స్వయంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అడుగుతున్నాడు పేతుర్ని పేతురు నా ఎంట వస్తావా వచ్చేస్తాను బ్రవ్వా నీవెవరో నా స్థితి ఏంటో నా పరిస్థితి ఏంటో నాకు అర్థమైపోయింది నీ వెంటే నేను నేను ఒంటరిని కాదు బ్రవ్వాన్ని బయలుదేరిపోయాడు పేదురుకున్న మనసు మనకు లేదండి అదే సీన్లో మనం ఉంటే వ్యాపారం కోసం ఆలోచిస్తాం ఒక విషయం చెప్పిన చాలామంది క్రైస్తవులకు తెలియని సీక్రెట్ ఇది పేదురుని పరీక్షించడానికి పేదురు ముందు పెట్టిన టెస్ట్ ఏంటి రాశి ధనం చేపలు ధన రూపంలో ఉన్నాయి ఆ ధనం నీకు కావాలా నేను నీకు కావాలా డిసైడ్ చేసుకో పేదురు నా వెంట నువ్వు రావాలి అంటే ఇదా నేనా ఏది నీకు రెండు ఆప్షన్స్ నీ మీద ఉన్నాయి ఒకటి కావాలనుకుంటే అది అమ్మేసుకుంటే లక్షాధికారం అయిపోతావు అది వదిలేసుకుంటే 
పైస కూడా నీ దగ్గర ఉండదు నేను తప్ప ఏది కావాలి డిసైడ్ చేసుకో ఇది మనకు ఎలా అప్లై అవుతుంది చెప్పిన క్రీస్తుని నమ్ముకున్న తర్వాత నీకు విస్తారమైన అభివృద్ధి వచ్చేస్తుందంటే నీకు అర్థమైపోవాలి దేవుడు నీకు టెస్ట్ పెడుతున్నాడు అన్నమాట నువ్వేమనుకుంటావు అమ్మో నేను క్రీస్తుని నమ్ముకున్న తర్వాత నాకు అభివృద్ధి అభివృద్ధి ఏ అభివృద్ధి తిరోగ అభివృద్ధి అయిపోతుంది ఏం అభివృద్ధి నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాడు మమకారం ఆయన మీద ఉందా నీకు ఆస్తి మీద ఉందా ఆస్తి మీద మమకారం ఉంటే దాన్ని వద్దంట అసలు దాని గురించి డిస్కషన్ చేయవు ఆయన దగ్గర అయినా నీకు ఇస్తున్నాడంటే నీకు మమకారం దేని మీదకి వెళుతుందో మన ప్రభువు మనల్ని కనిపెడుతూనే ఉంటాడండి అదే టెస్ట్ పేదరికి పెట్టాడు పేదరు పాస్ అయిపోయాడు పేదరు పాస్ అయ్యాడు పాస్ అయ్యాడు కనుక ఆ తర్వాత చాలా బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నాడు మనలాంటి మనసు పేదరికి లేదండి ఈ అనుభవంతోనే పోవాలంటాడు ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషి ప్రకృతి సంబంధమైన విషయాల మీద మనసు ఉంచుతాడు ఆత్మ సంబంధమైన వాడు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల మీద మనసు ఉంచుతాడు ఇది రోమ పత్రికలో శిలాశాసనం రోమిలకి పేదరు ప్రకృతి సంబంధం కాదు మనం ప్రకృతి సంబంధం పేదరు మనలా ఆలోచించలేదు పేదరు ఆత్మ సంబంధంగా ఆలోచించాడు కనుక ప్రభువుకి మెల్లమెల్లగా దగ్గర అవుతున్నాడు అంటే ఆ తర్వాత అక్కడితో అయిపోయిందా లేదు ఒకనొక రోజున శిష్యులందరూ ఉన్నప్పుడు అందరి ముందు పేదరు తన్నాడు పేదరు నువ్వెవరో తెలుసా ధన్యుడు అయ్యా నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అయ్యా పేదరు ఎందుకంటే ప్రపంచం ఎవరు నన్ను గుర్తించలేని సమయంలో నువ్వు నన్ను గుర్తిస్తున్నావు ప్రపంచం ఎవరు నన్ను గుర్తించడం లేదు ఇదిగో నీ సమకాలులైన శిష్యులు కూడా నీతో మంది ఉన్నారు తక్కిన పదకొండు మంది ఉన్నారు నువ్వు ఉన్నావు మీ అందరి మధ్య టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ ఏంటో నేను అందరిని అడుగుతున్నాను కరెక్ట్ ఆన్సర్ నువ్వు వేస్తున్నావు మతీ సువార్త పదహారవ అధ్యాయం మతీ సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ చూడండి మతి సువార్త ఇంకా మనకు బాగా అర్థం కాదంటే ఆ పేర స్టార్టింగ్ నుండి చదవండి యేసు తూర్పు కైసేర ప్రాంతమునకు వచ్చి మనసు కుమారుడు ఎవరని జనులు చెప్పుకుని సున్నారని శిష్యులు నడుగగా వారు కొందరు బాప్తీస్మి యోహాన్ అనియు కొందరు ఏలియా అనియు కొందరు ఎరిమియా అనియు లేక ప్రవక్తల్లో ఒకడని చెప్పుకొని చున్నారని రి అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుకొని చున్నారని వాడు అడిగాను అంటే సందర్భం బాగా లీలమై వినాలండి పేదరు ముందు శిష్యుడు ముందు ఏసి అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా నా గురించి టౌన్లో టాక్ ఏముంది వెంటనే టకాటకా చెబుతున్నారండి ప్రభువా ఎరిమి అంటున్నారు ప్రభువా బాప్తిసం వచ్చి ఆహ్వాన్ అంటున్నారు ప్రభువా నువ్వు ప్రవక్తలలో ఒకడు అంటున్నారు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కరుగా గుంపులు గుంపులుగా చెప్పేశారండి వెంటనే పేదుడి కన్నా ముందు శిష్యులు అందరినీ కలుపు అడుగుతున్నారు మీరైతే నా గూర్చి ఏమనుకుంటున్నారు అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారండి టౌన్లో టాక్ ఏంటంటే టపా టపా చెప్పేశారు అందరూ అసలు అందరి గురించి పక్కన పెట్టండి రాబ్బాయిలు నా గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు సైలెంట్ కొన్నారండి కానీ ఒకే ఒక్క గొంతు మాట్లాడుతుంది ఆ గొంతు ఎవరిదో తెలుసా మొండోడిది పేతురు శిష్యులు అందరూ నిశ్శబ్దం అయిపోయారు శిష్యులు అందరూ నిశ్శబ్దం కొన్నప్పుడు అసలు శిష్యులకే అనుమానం ఈయన ఎవరో కానీ వెనక తిరుగుతున్నారు సమాజానికే గుర్తింపు లేదు ఏసి అంటే ఎవరో అందరిలో ఒకడు అనుకుంటున్నారు ప్రవక్తలలో ఒకడు దేవుళ్ళు ఆయన కూడా ఒక దేవుడు సమాజంలో టాక్స్ అలా ఉన్నాయి అందరు వచ్చి పక్కన పెట్టండి నా గూర్చి మీరేమనుకుంటున్నారు అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారండి ప్రారంభ స్థితి కదా ఆ తర్వాత ఒకే ఒక్కడు మాట్లాడుతున్నాడు అతడే పేతురు ఏమంటున్నాడు చూడండి అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడకు దేవుడు కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పను అందుకు యేసు సీమోను బెరయోన నీవు ధన్యుడు పరలోకమందున నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు శిష్యులందరిలో పరమనున్న తండ్రి మనసును కూడా ఆకర్షించింది ఎవరు పేతురండి అంటే పేదురు సామాన్యుడు కదండి ఏమి చదువుకోలేదు నువ్వు ఎప్పుడు ఆధారపడకు 
నేను ఎందుకు పనికి రాను అండి నాకు అసలు క్వాలిఫికేషన్ లేదు నా స్థితులు బాగాలేదు నేను దేవునికి ఉపయోగపడతానని అనుకోకు పేతుడు ఎలాంటి వాడు నీకన్నా దీనమైన వాడు సంఘానికి మూలరాతి సంఘానికి ఆయనే మూలరాతి అయ్యాడు నువ్వెందుకు నిన్ను నువ్వు తక్కువ వంచి నేర్చుకుంటున్నావు దేవుడికి నువ్వు నచ్చాలే కానీ ప్రపంచాన్ని కుదిపెత్తడు నేను నిలబెట్టి నువ్వు నచ్చితే చాలయ్య నీ మనసులో ఆయనకి స్థానం ఉండాలి నీ మనసు ఆయన గెలవాలి అంటే ఆయన మనసుకు దగ్గరగా నువ్వు ఉండడానికి ఆలోచించాలి పేదురు అందరిలో ఎందుకు పనికి రానివాడు అంటే వ్యవహాన్ని కాస్తంత చదువుకున్నాడు ఇసుకర యోధాకి కాస్తంత బిజినెస్ మీద పట్టుంది శిష్యుల్లో కొందరికి సామాన్యంగా పరిస్థితుల మీద అవగాహన ఉన్నాయి కానీ పేదురు అందరిలో పెద్దడు వయసులో పెద్దడు కానీ ఇలాంటి అనుభవం మాత్రం ఆయనకి లేదు నచ్చిందల్లా ఒకటే నచ్చిన దాని కొరకు అవసరమైతే చావడానికి పైన సిద్ధం పేదురుకున్న మనసే దేవుడికి నచ్చిందండి అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు పేదురు ఒక్కడే చెబుతున్నాడు నువ్వు సర్వోన్నతుడు దేవుడు కుమారుడు అయ్యా సమాజం ఎవ్వరూ గుర్తించలేని సమయంలో ఈ భూమి మీద ఒకే ఒక వ్యక్తి గుర్తిస్తున్నాడు అతడే పేదురు శిష్యులు ఎవ్వరూ గుర్తించలేని సమయంలో ఒకే ఒక శిష్యుడు గుర్తిస్తున్నాడు అతడే పేదురండి ఆ పేదురు నాలో పొగుడిన ఆయనే ఆ తర్వాత మరో మాట అన్నాడు ఏంటో తెలుసా పరలోక రాజ్యపు తాళవు చెవులు నీకు ఇస్తున్నాను పరలోక రాజ్యపు తాళవు చెవులు అండి పరలోక రాజ్యపు తాళవు చెవులు అంటే ఏదో బంగారం తాళం ఎంత పొడుగు ఉంటుంది అనుకోకండి పరలోక రాజ్యపు తాళవు చెవులు అంటే అక్కడ ఒక గేట్లు ఎంట్రన్స్ గెస్కార్డు దానికి తాళం పట్టుకెళ్ళేవాడు ఒకడు ఇవన్నీ కథలు అలాంటిది ఏముండదు పేదురికి ఇచ్చిన తాళపు చెవి వేరు పేదురు పొందుకున్న తాళపు చెవి వేరు పేదురికి తెలిసింది వేరు పేదురికి అప్పగింపబడింది వేరు పేదురు సంఘానికి మూలరాయి అలాంటి సంఘానికి మూలరాయి అయిన పేదుర్ని అంచెలంచెలుగా పరీక్షిస్తున్నాడండి దేవుడు పై సందర్భంలో పొగిడాడు కిందికి దిగేసరికి పేదుర్ని హిగో అట్టయ్య ఒక మాట అన్నాడండి అహం మనిషి దేనినైనా సహిస్తాడు కానీ అహాన సహించడు ఇప్పుడు అందరిలో ఒకడు నిలబెట్టి ఒరే నువ్వు అస్సలు మంచోడు కదా అంటే ఏమంటాడు నువ్వు చాలా మంచోడు లే అంటాడు అన్నాడు ఒరు నువ్వు వేదవర్ అంటే ఆడేమంటే నువ్వు వేదవ అన్నా వేదవ అంటాడు ఒప్పుకోడు మనిషి కానీ పేతుని ఆ ఇగో టచ్ చేసాడండి వేస్తు సంఘానికి మూలరా అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా ప్రతి విషయంలో క్రీస్తు ముందు సాష్టాంగ పడేలా ఉండాలి అలా సాష్టాంగ పడే పేదురికి అసలు ఇగో దానికి అట్ అవుతాడు అసలు అహానికి పునాది వేస్తాడా అసలు పేదురు మనసు ఎలా ఉంటుంది పై సందర్భంలో నేను మించినోడు లేడయ్యా అన్నాను పరలోక రాజ్యపు తాళాలని వసమయ్యా అన్నాను నువ్వు ఎక్కడ తరిస్తే అక్కడ ఓపెన్ అవుతే ఇక్కడ మూస్తే అక్కడ బ్లాక్ అవుతాయి నిన్ను మించినోడు శిష్యుల్లో ఎప్పటి వరకు నేను కనుగొనలేదు అనే పేదుని గొప్ప చేసి మాట్లాడేసరికి కిందకు వచ్చేసరికి పేదురు కొన్న గాలి ఎలా తీసేస్తున్నాడు చూడండి ఇరవై రెండో వచ్చిన పేదురు ఆయన చేయపట్టుకుని ప్రభువా ఇది నీకు దూరం అవును కాక అది నీకెన్నడూ కలుగదని ఆయనను గద్దింపసాగని ఇప్పుడు ఎవరెవరిని గద్దిస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వచ్చి ఒక ప్రవచనం చెబుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు ఇదిగో మనుషు కుమారుడు ప్రజల చేతికి అప్పగింపబడతాడు చిలివేయబడతాడు చంపబడతాడు మరలా లేపబడతాడు అనగానే పేదురు మనలాంటి స్వభావం అండి దూకుడు కదా ఆయనకి ఎక్కువ వెంటనే అంటున్నాడు ప్రభువ నేనుండగా నీ మీద చేసేదేవుడు మొండడు కదా నేనుండగా వేసేదేవుడు కథం అయిపోతాడు ఎవడైనా ముందుకు వస్తాయి నేనుండగా నీ మీద చేయడానికి ఎవడకి ఎన్ని గుండెలు సరిపోడు ప్రభు నీ దగ్గర ఉంది ఎవడు అనుకుంటున్నావు బౌన్సర్ కన్నా గొప్పడు నేనే నీ దగ్గర ఉండదు ఎవడు ముందుకు వస్తాడు రమ్మను నేను నిలబడతాను అనగానే పేదుని శబాస్ పేదురు నీలాంటి మగాడు మనగాడు కొరక నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నా మీదకు వచ్చిన ఒక్కొక్కరిని తుత్తి నీళ్ళుగా నరికేసేవాడు కత్తి పట్టుకున్న బలవద్దుడు ఎవడని ఎదురు చూశాను అందుకే అని నింపిక చేశాను అన్నాడా అనలేదు గాలి తీసేసాడండి సాతాన వెనకకు పో సాతాన నా వెనుకకు పో అనగానే అంటే అప్పటి వరకు అంత భరోసాగా మాట్లాడి నేనున్నాను చేసి అన్న మాటకి ఏమనాలి శబాస్ పేదరు వేరే గుడ్ అనాలండి అనలేదండి ఆయన సాతాన నా వెనుకకు పో అనగానే ఆ మాట ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా చుట్టూ ఉన్న శిష్యులందరూ విన్నారు 
ఫ్రెండ్స్ ముందు ఎవరు నన్ను ఒకటి తక్కువ చేసి మాట్లాడి వాడు ఎలా ఉంటాడో చూడండి ఆడ ముఖం ఏ కారం అకారం అయిపోతుంటుంది అంటే కారం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంటుంది గుద్దెకి చంపేసేలా ఉంటాడు ఒక్కొక్కటి ఒక మాట తక్కువ చేసి మాట్లాడు మనిషి తట్టుకోలేడు వాడు ఎప్పుడు దిగడు ఏసు ముందు ఎవడైనా దిగాల్సిందే అలా దిగకపోతే ఏసుకు అవసరం లేదు సంఘాన్ని కడుతున్నది పేదురైతే సంఘాన్ని మోసేది పేదురైతే పేదురికి ఎలాంటి వేవి ఉండడానికి వీల్లేదు అది దేవునికి కావాల్సిన లక్షణాలు అలా కావాలి అంటే పేదును టెస్ట్ చేయాలి ధనం యామోహం లేదు పేదరికి నెక్స్ట్ ఈగో ఉందా లేదో చూడాలనుకున్నాడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు కదా పేదురని ఎక్కడే పేదుని పరీక్షించాలనుకున్నాడు సందర్భం జరుగుతుంది సందర్భంలో పేదురిని కూడా అంచనా వేస్తున్నాడు ఇంకేంటండి పేదురు వెంటనే చాలా బాధపడ్డాడు కానీ ఏంటి ప్రభు వారు నీకు సపోర్ట్ చేస్తుంటే నన్ను ఎలా అనేస్తున్నా అనలేదండి మనమైతే ఏమంటాం మన వాక్యాన్ని నడిపించే కాపరే ఒక మాట అన్నాడు అనుకోండి అప్పటి వరకు సహవాసం చేసిన మనమే అంటాం ఆయన వాక్యం చెబుతాడు కానండి అదండి సంగతి అంటాడు ఎందుకు నీకు అనుకూలంగా మాట్లాడకపోతే ఆయన అన్ని చెబుతాడు కానీ ప్రేమ లేదండి వృద్ధుడు అండి ఆయన నన్ను అందరిలో ఇలా అనేసాడండి మరి అనరు నన్ను అందరిలో ఇలా అన్నాడండి సరి చేయడానికి కూడా ఈరోజు సంఘస్తులు ఒప్పుకోరండి కానీ పేదరు అలా అంటాడు కాదు మంచి చేయడానికి ముందుకెళ్తున్న నువ్వు సాతానికి వాడబడుతున్నావు పేదరు అన్నాడు శిష్యులందరూ ఆ రోజు నవ్వు ఉంటారండి నాకు తెలిసి ఆ టీంలో మరి ఇందాక నేను పొగిడాడు కదా తాళం ఇచ్చాను అన్నాడు కదా నీకు ఇందాక నువ్వు బండి అన్నాడు అది అన్నాడు ఇది అన్నాడు నువ్వే సర్వ ఉన్నతని కుమ్మాడు అని గుర్తించిన తర్వాత నిన్ను అలా అన్నాడు ఎలా అన్నాడు ఇప్పుడేమన్నాడు సరిపోయిందా ఆయన తలా ఉంటుంది దగ్గరికి వెళ్ళకురా ఆయనతో అలానే ఉంటుంది దగ్గరికి వెళ్ళకు రా అని పిలిచేసాడండి అని అనుకుంటే పేదురు శిష్యుల మాటలు చెవులో పెట్టుకోలేదు ఏసు యొక్క మాటల్ని ప్రతి దానిని అర్థం చేసుకున్నాడు పేదురుకున్న మంచి స్వభావం ఏంటో తెలుసా తనను తాను క్రీస్తు కొరకు చంపేసుకున్నాడు కింది వచ్చిన చదవండి నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు నీవు మనుషుల సంగతుల్ని తలంచుచున్నావు కానీ దేవుని సంగతులు తలంచుకున్నావని పేతురుతో చెప్పును అంతకు పైన ఏమన్నాడు మనుషులు ఎవ్వరూ గుర్తించలేనప్పుడు నువ్వు గుర్తించేవయ్య అన్నాడు కిందకు వచ్చేసరికి ఏమన్నాడు తెలుసా మనుషుల కన్నా నువ్వు దయ్యానికి సంగతులు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు అన్నాడు పేతురు అక్కడ కూడా పాస్ అయిపోయాడు ప్రభువా నేను తప్పు చేస్తున్నానా తప్పు చేస్తున్నావు పేతురు నేను అనుకూలంగా నా జీవితం లేదా అవును పేతురు నీ మనసు ఏం బాగాలేదు సైలెంట్ అయిపోయాడండి సైలెంట్ అయిపోయాడు ప్రభు గద్దించేసరికి అంత మండోడు కూడా ఏ మననే పరిస్థితుల్లోకి వెనక్కి అడుగులు వేసుకుంటూ ముఖం కిందకు దించుకుని వచ్చేసాడండి దేవునికి అదే కావాలి తనను తాను చంపేసుకునేవాడు కావాలండి సంఘంలో ఆహాన చూపించేవాడు దేవునికి అవసరం లేదు నువ్వేదో గొప్పవాడు అని చెప్పుకునేవాడు దేవునికి అవసరం లేదు నువ్వు దేవునికే సజెషన్లు ఇచ్చేవాళ్ళ ఉంటే దేవునికి అసలు అవసరం లేదు ఆ తర్వాత గద్దించిన తర్వాత లంచు లంచులకు ఎదిగిన పేదరికి ఒకరోజు ఏమంటాడు తెలుసా అదే పేదరిని గద్దించాడు శిష్యులందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఒకే రోజు అదే శిష్యులను అందరిని పిలిచండు మీరు రొట్టె కొరకు చేప కొరకు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు అసలు మీ స్వభావం మంచిది కాదు నేను ఈ రొట్టె చేపలు మీకు పెట్టకపోతే మీరు నా దగ్గరకు రారు నిజమైన ఆహారం ఎవరో తెలుసా నేను నా శరీరాన్ని తినండి నా రక్తాన్ని తాగండి అనగానే వేల మంది శిష్యులు అన్నారు ఇది కఠినమైన మాట ఎవడు వినగలడు ఏది కఠినమంట వేసు మాట వినడు ఇది ఎవడు భరించగలడు ఎవడు వినలేడు అంతేనండి వేల మంది శిష్యులు వెనుదిరిగిపోయారు అంటే ఒక మాట అన్నాడని వెనుదిరిగి వెనక్కిపోయారండి కానీ పేదురు మాత్రం ఏమన్నాడు తెలుసా యోహాను సువార్త చూడండి యోహాను సువార్త ఆరాధ్యాయం యోహాను సువార్త ఆరాధ్యాయం అరవై ఎనిమిదో వచ్చును సీమోను పేతురు ప్రభువా మేము ఎవరిని వద్దకు వెళ్ళదము నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడు నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడు అని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నాము అంటే పేదరి యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉందో చూడండి 
ప్రభువా నువ్వు నన్ను గద్దించావా ఆ గద్దింపు నా నిత్య జీవపు అడుగులకు సంబంధించింది ప్రభు నన్ను ఒక మాట అన్నావా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోమయ్యా వెళ్ళిపోమంటున్నావు ఆ రోజు నన్ను సాధారణ వెనక పొమ్మన్నప్పుడే పోతే నాకు నిత్య జీవం లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోమన్న వెంటనే ఈ సామాన్య జనాంగం అంతా వెళ్ళిపోతుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను ప్రభు నువ్వు నన్ను తిట్టిన కొట్టిన అదంతా నా నిత్య జీవ కొరకు నీ దగ్గర నిత్య జీవ మాటలు ఉన్నాయి నీ మాటలు వదిలేసి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినయ్యా వెళ్ళలేను తండ్రి అన్నాడు ఎంత బాగా ఆలోచిస్తున్నాడు పేతురు అందుకే ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వైనా బండ సంఘానికి నేమేదే సంఘాన్ని కడతాను నీలో అహం లేదు ధనానికి సంబంధించిన వ్యామోహం లేదు నిన్ను నువ్వు గొప్ప చేసుకోవాలన్న ఆలోచన లేదు నా కొరకు ఏ స్థితికైనా దిగుతున్నావు నువ్వైనా నాకు కావాల్సింది రా పేతురు పేదుని మొదట గలలేయ సముద్ర చూసినప్పుడే పేదురు భవిష్యత్తును చూసేసాడు మహనీయుడు ఈడే నాకు సరైనడు నా పనికి పునాది బలమైన అంబు వీడే వీడి కొరకు నేను అద్భుతాలు చేస్తాను వీడికి తాళపు చెవులు ఇస్తే ఓపెన్ చేస్తాడు నిజమేనండి తాళం అంటే ఏంటో తెలిసి ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పడానికి కుదరదు కానీ తాళం అంటే జ్ఞానము క్రీస్తే జ్ఞానము పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు అంటే మనకు తెలుసు క్రీస్తు దేవుని జ్ఞానమై ఉన్నాడు అంటే క్రీస్తుని ఎవరికి అప్పగిస్తున్నాడు పేదరికి పేదరికి క్రీస్తుని వాక్యాన్ని అప్పగించేసరికి లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు అండి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసేసరికి ఎంతమంది మారిపోయారు తెలుసా మూడు వేల మంది మారిపోయారు తాళం అంటే అది మూడు వేల మంది మారిపోయారు వేల మంది అందరిని మారుస్తున్నప్పుడు ఓపెన్ చేసిన ఒక్కొక్కరిని పేదరికి కాదు ఈరోజు నీకు నాకు గుడేస్తాడు పేదుని ఎంతగా ప్రేమించాడు మనల్ని అంతగానే ప్రేమిస్తాడండి పేతుని ఏమన్నాడు తెలుసా నీకు తాళపు చెవులు ఇవ్వడానికి నీకు ఒక అర్హత ఉందయ్యా పేతురు ఏంటి బ్రవ్వ ఏంటది అన్నప్పుడు పేదురు అన్న మాట ఏంటో తెలుసా యోహాన సువార్త చివరి అధ్యాయం యోహాన సువార్త చివరి అధ్యాయం యోహాన సువార్త చివరి అధ్యాయం పదిహేనవ చూడండి యేసు సీమోను పేతును చూసి యోహాను కుమారుడవైన సీమోను వీరి కంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదువని ఆ యేసు నా గొర్రె పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పను మరలా అయిన యోహాన కుమారుడమైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా రెండోసారి అతను అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పను ఆయన నా గొర్రెలను ఖాయమని చెప్పను మూడవసారి యోహాన కుమారుడమైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతను అడిగను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడోసారి తను అడుగునందుకు పేదురు ఎసనపడి ప్రభువా నువ్వు సమస్తమును ఎరిగిన వాడువి నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను ఎందుకండి మూడు సార్లు అడిగాడు పేదురిని అడుగుతున్న మాటలో మనకు కనబడుతుంది ఏంటో తెలుసా పేదురికి దక్కింది మిగిలిన శిష్యులకు దక్కని అర్హత మూల స్తంభం ఏంట అర్హత తెలుసా పేదురు ఇక్కడ ఉన్నవారు అందరికన్నా నన్ను ఎక్కువ లవ్ చేస్తున్నావా బాగా వినాలి నువ్వు నాకు నచ్చడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఉన్నవారు అందరికన్నా నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా నీకు తెలుసు కదా ప్రభువా నేను ప్రేమిస్తున్నానండి మూడోసారి అడిగాడు ప్రభువా నీకు తెలుసు ఇక్కడ ఉన్నవారు అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను అంటే మనకు అర్థం కావాలండి దేవుడు మన దగ్గరికి రావాలన్నా వాక్యం మన చేతుల నుండి బయటకు వెళ్ళాలన్నా నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ఉన్నవారు అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రేమించాలి అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రేమిస్తానండి దేవుడు మన దగ్గరకు వచ్చేది నువ్వెవరిని ప్రేమిస్తావు వస్తువులు ప్రేమిస్తావు నువ్వెవరిని ప్రేమిస్తావు నీ భర్తను ప్రేమిస్తావు నువ్వెవరిని ప్రేమిస్తావు నీ భార్యను ప్రేమిస్తావు నువ్వెవరిని ప్రేమిస్తావు నీ పిల్లలను ప్రేమిస్తావు 
నీకు సంబంధించిన ప్రతి దాన్ని ప్రేమిస్తావు ఆ తర్వాత దేవుడిని ప్రేమిస్తావు అందుకే తాళపు చెవులు కాదు కదా తాళం కూడా నీకు కనబడదు మనకి ఎందుకు కనబడం అంటే అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి గెలుచుకోవడం అదేనండి బట్టు మీరు ఏదో సాహసాలు చేసి ఆసనాలు నేస్తే బైబుల్ వస్తుంది అనుకోకండి బైబుల్ మనకు రావాలంటే అవే టెక్నిక్ దేవుడి సీక్రెట్స్ అవే ఆయన ఎక్కువ ప్రేమించు నీ దగ్గరికి రావడానికి నీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పేతుడు నడిగాడు మూడు సార్లు అడ్డగాడు ఎందుకో తెలుసా మూడు సార్లు బొంకేసాడు కదా అందుకు నేను ఎరుగనెరుగని అన్నాడు మనసులో పూర్తిగా లేకపోయినా ఈసారి పేదుని స్థిరపరుస్తున్నాడు మూడు సార్లు బొంకేవు కదయ్యా ఈసారి నువ్వేంటో నేను తెలుసుకుంటాను పేదరికి అర్థమైపోయింది సమస్తాన్ని ఎరిగవు కాదు ప్రభు ఆ రోజు ఏదో అలా భయంలో అలా అన్నాను ఇంక నేను అనలేను సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడివి నేను నిడిసి నేను ఎక్కడికి పోగలను ఇక్కడ ఉన్న వారు అందరికన్నా నేను ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాను అయితే ప్రేమిస్తే నీకు ఒక పని ఉంది నా గొర్రెలను మెప్పు గొర్రెలు ఎవరు మనమే బరిలా అన్నాం కదా మన మనమే గొర్రెలు దేవుని పిల్లల్ని మేపవయ్యా నడిపించు దేవుని కొరకు మనమే పేదుడు నిజంగానే నడిపించాడండి వేల మందిని మార్చేసాడు సంఘానికి పునాదే మూడు వేల మందితో ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత వాక్య మందును ప్రార్థన ఎందును అపోస్తుల బోధ ఎందును మేపుతూనే ఉన్నాడు రేపుతూనే ఉన్నాడు మరణించేంత వరకు ఒకే కంకణం కట్టుకున్నాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం ఈ నినాదం పౌలు దనుకోకండి పేతురుది కూడా ఈ నినాదం పేదురుది కూడా పేదురు అన్నాడు ఈ గుడారంలో నివసించినంత కాలం ఈ ప్రజలను నేను రేపుతూనే ఉంటాను ఆ క్రీస్తు పక్షాన పర్సనల్ లెటర్ సంఘానికి రాస్తూ మాట్లాడతాడు తన లెటర్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటో తెలుసా ఈ గుడారంలో ఈ దేహంలో నేను ఉన్నంత వరకు ఈ దేహం దేవుని కొరకు బలి అయిపోవాలి నేను దేవుని కొరకు ఆహుతి అయిపోవాలి నేను రేపుతూనే ఉంటాను రేపుతూనే ఉంటాను నిజంగానే పేదురు ఆవిరైపోయాడండి శిష్యులు దేవుని మనసు గెలవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలిస్తే తమ్మును తాము తామే కాదనుకున్నారు కనుక దేవునికి నచ్చారు ఈరోజు మనం దేవునికి నచ్చాలంటే దేవుని ఎదుట అసలు నువ్వన్న పదానికే అర్థం ఉండకూడదు నేను అన్నావంటే ఇంక అయిపోయినట్టే నేనే అన్నావంటే ఇంకేవి లేనట్టే నేను ఏ పాటి వాడు తండ్రి నువ్వు గొప్పవాడివి నేను పాపాత్మని నీ వెలుగు ముందు నా జీవితం మాసిన వస్త్రాలు లాంటిది పేదరిక ఆ స్వభావం ఉంది ఒప్పుకున్నాడండి వ్యవహానిక ఆ స్వభావం ఉంది పత్రికలో మెన్షన్ చేశాడు పౌలు అన్నాడు పాపులు అందరిలో నేను ప్రధానుడిని శిష్యులు గెలవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా మాకు పరిశుద్ధత లేదు ప్రభు అని ఈ వెలుగులో తప్ప ప్రభు మెచ్చిన పరిశుద్ధులుగా వారు ఎందుకు మారారో తెలుసా మేము చాలా గొప్పవులమైన పరిచయం చేసుకోలేదండి మేము ఎందుకు పనికిరాని నీచులు దౌర్భాగ్యులు అవుతారు నీ ఎదుటి మా బ్రతుకులు ఎంత మాత్రము ఎన్నదగినవి కావు తమ్మును తాము కడుక్కోవడానికి ప్రతి అహాన్ని చంపేసుకున్నారు ఏ టెస్ట్లు మరో కొడుకు పెట్టాడు దేవుడు ఆడచ్చు మనకు బ్రదర్లు అంటుండు ఆడవడం మీకు తెలుసు ఇవే టెస్టులు మరొక ఆయనకి పెట్టాడు ఆ టెస్టులు వాడు సహించలేకపోయాడు అండి ఆ టెస్టులు వాడికి నచ్చలేదు ఒకరోజు పేదరిని అన్నాడు పేదురు ఈ ధనం కావాలా నేను కావాలా ధనం కళ్ళ ముందు ఉంది సాయంత్రం లమ్మేసుకుంటే లక్షాధికారం అయిపోద్దా వద్దు ప్రభు నా వలలు నా దోని వదులు వచ్చేస్తాను వచ్చేసాడు అదే టెస్ట్ ధనానికి సంబంధించి ఒకడికి ఎట్టాడు వాడు ఎవడో తెలుసా ఇస్కర యూత్ యూత వాడికి ఎక్కడ పెట్టాడండి టెస్ట్ అనుకుంటున్నారా చూద్దామండి అది మామూలు టెస్ట్ కాదు వరల్డ్ టెస్ట్ చూద్దాం యోహాను సువార్త యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం యోహాను సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ చుండుండి డబ్బు చంచి యోధా యొద్ద ఉండిన గనుక పదమూడు పదమూడు ఇరవై తొమ్మిది చదువుతాము సారీ పన్నెండవ అధ్యాయం సందర్భం మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది మూడవ చుండుండి అప్పుడు మరియా మిక్కులు ఇరువు గల అచ్చ జటమాంసి అత్తరు ఒక సేడున్నర ఎత్తు తీసుకుని ఏసు పాదములకు పూసి తన తల వెంటుకలతో ఆయన పాదములను తుడిసెను ఆయన పాదములను తుడిసెను ఈ స్త్రీ ఈ స్త్రీలో ఈ స్త్రీ ఎవరు 
ఎవరో తెలుసా అప్పటికే బ్రతికిన లాజరకు శిష్టులు ఈమె ఏం చేస్తుంది తెలుసా అచ్చ జట మాంసత్వరు తెచ్చి పూస్తుందండి ఆ పూస్తున్నప్పుడు దేనితో తుడుస్తుంది తలతో తుడుస్తుంది ఈమె ఎవరో తెలుసా ఒక వ్యభిచారి ఆ వ్యభిచారు కూడా యేసుని అంగీకరిస్తుంది యేసు కడుగుతున్నాడు ఆ కడుగుతున్నప్పుడు తనకున్న క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో తెలుసా మారుతుంది యూదుల సంస్కృతిలో స్త్రీలకు ఉన్న లక్షణం ఏంటో తెలుసా జుట్టు కానీ ముఖానికి కానీ భర్తకు దేవుడికి తప్ప మరొకటికి చూపించుకోలేదు జుట్టు బయటకు వచ్చిందా అది సమాజంలో యూద స్త్రీకి లేదా ఇస్రాయేల్ స్త్రీకి అవమానం తనకు ఘనతగా ఇవ్వబడింది స్త్రీకి జుట్టు అంటాడు తనకి మహిమగా ఇవ్వబడింది జుట్టు అంటాడు పౌరు పత్రికల్లో అలాంటి జుట్టును అలాంటి ఘనతను తనకున్న గౌరవాన్ని తన అందాన్ని తెచ్చి ఎక్కడ పడేస్తుందో తెలుసా ఏసు పాదాల దగ్గర పడేస్తుంది నీకు శిరస వంచి నా అందాన్ని నీ పాదాల దగ్గర పడేస్తాను ప్రభు నేను పాపాత్మరాలని ఈ అందం ఈ సంస్కారం నీ పాదాల వశం నేను ఏ పాటిదాన్ని ఆమె కూడా అందుకేనా నీ ఏసుకు నచ్చింది ఆ తర్వాత అత్తర పూస్తున్నప్పుడు విలువైన అస్తరు లక్ష రూపాయలు ఈ రోజులు ఎక్కడ లేస్తే ఆ లక్ష రూపాయలు అత్తర పూస్తున్నప్పుడు స్మెల్ ఒకటి పీలుస్తున్నాడు ఎవడు మన బ్రదరు ఎవడు ఇసుకర యూత యూత వాడు స్మెల్ వస్తుంది గదంత స్మెల్ వస్తుంది ఆ స్మెల్ చూసాడు ఆ స్మెల్ చూసేసరికి చెబుతున్నాడు ఇది పార్క్ లేదా ఏది పాక్గా పార్క్ ఇవ్వని అలా ఎక్కలేసేస్తున్నాడు స్మెల్ బాగా తెలుసు అన్నమాట ఎవడికి పేతురికి సెంట్ చూసి మార్కెట్లో దాని రేట్ ఏంటో చెప్తాడు ఎవరు వ్యాపారం బాగా తెలుసు అన్నమాట చూస్తున్నాడు చెప్ లెప్ చెబుతున్నాడు చూడండి లెక్కలు శిష్యుల్లో ఒకడు అనగా ఆయనను అప్పగింపన్న ఉన్నా ఇస్కరి యువత యువత ఈ అత్తరెందుకు మూడు వందల దేనార కమ్మి బీదలకి లేదని వారు ఇలాగ చెప్పినది బేదల మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు కానీ వాడు దొంగ అయ్యుండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండి ఉండినందున అందులో వేయబడినది దొంగలించు వచ్చిన గనక అలాగూ చెప్పాను ఏమంటున్నాడు చూసారా తనేమో తన జీవితాన్ని కడుక్కోవడానికి యేసు దగ్గరకు వచ్చి అత్తర పూసి ఉన్న గౌరవాన్ని యేసు పాదాల దగ్గర వచ్చేస్తుంటే దాన్ని చూసి మనసును గ్రహించలేని ఎలాంటి వాడు వ్యాపారణ దోలను ఆలోచిస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా రే ఈ అత్తరు మూడు వందల దేనారాలు కదా అంటే లేబుల్ ఏమైనా చదివాడు వెళ్ళి లేదు పలానా అత్తర బుడ్డ అని ఏమైనా చూసాడా లేదు స్మెల్ చూసి చెప్పేస్తున్నాడు మార్కెట్లో దాని రేట్ ఎంత స్మెల్ చూసి చెబుతున్నాడు మార్కెట్లో పలానా రేటు ఉంటుంది అరే ఇంతకు అమ్మితే ఈ ధనాన్ని తెచ్చి బేదలకు ఇద్దాం కదా అన్నాడు గ్రంథకర్త ఆ మాట బేదల మీద ప్రేమ ఉండి కాదు బేదలకు సంబంధించిన ధనాన్ని దొంగిలించేయడానికి అండ్ ఈ ట్రెండ్ ఎప్పటికీ క్రైస్తవులకు ఉందా ఎందుకు లేదని లేబుల్ పెడతారు క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ అనాథ శరళాలయం అని పెడతారు లేబుల్ అది ఉంటుంది డబ్బు అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉంటుంది దాని ఆర్గనైజర్ అందరి పిల్లలు అమెరికాలో చదువుతారు ఈ అనాథ పిల్లలు అందరికీ సరిగ్గా అన్నం కూడా ఉండదండి లేబుల్ ఎవరిది బేదలది ఇదిగో అనాథ సరళమే కాదు వృద్ధులైన వారికి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ చేస్తున్నది ఏంటో తెలుసా వృద్ధులందరినీ ఆదుకుంటాం ఇదిగో పలానా లేబుల్ క్రీస్తు పేరు మీద పేరు క్రీస్తుది లేబుల్ ఆయనది వెనక సంపాదన అంతా ఎవరిది ఇస్కర యూత యోధాలది వాడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు బేదల మీద బోర్డెట్టాడు బేదల మీద బోర్డెట్టి బేదల పక్షాన్ని వస్తున్న ధనాన్ని తినేస్తున్నాడు అండి అంటే ఎప్పటికీ సంఘాలు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు అందుకేనండి ఏసు మనసు వారు గెలవలేరు ఏసు మనసు గెలవాలి అంటే నీకు ఇస్తాడు ప్రతీది ధనాన్ని నీకు చూపిస్తాడు దానికి లొంగుతావా నాకు లొంగుతావా నీ అభివృద్ధి నీకు తేటగా కనబడుతుంది వేసి నమ్మిన తర్వాత దానిని నువ్వు తలొగ్గుతావా నాకు తలొగ్గుతావా నువ్వేమనుకుంటావు వేసి నమ్ముకున్న తర్వాత అభివృద్ధి 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 ఏం అభివృద్ధి అయ్యా వేసి నమ్ముకుంటే అభివృద్ధి వస్తుందంటే నిన్ను కావాలనుకుంటున్నాడు ఆ కావాలనుకున్నప్పుడే నీకు టెస్టులు పెడుతున్నాడు 
ఎప్పుడు ప్రమాదంలో ఉన్నామని మర్చిపోకుండా అభివృద్ధి వస్తున్నప్పుడు ప్రమాదంలో అభివృద్ధి వస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమైపోయి అమ్మో దేవునికి నా మీద చాలా ఫోకస్ ఉంది నేను సర్దుకోవాలి నేను సిద్ధపడాలి దేవుని కొరకు నా జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడే పరీక్షించుకోవాలి అనుకోవాలి కానీ యువత అలా అనుకోలేదు ఇది అంత బిజినెస్ మైండ్ కదండి ఇది అమ్మేసి ఇచ్చేద్దాం అమ్మేసి ఇచ్చేద్దాం అనేసరికి ఏ సన్నాడు రే బేదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో పాటు ఉంటారు బేదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో పాటు ఉన్నారు అని ఏసి అన్నాడంటే ఈ ప్రపంచం ఎన్ని సంస్కరణలు చేసినా బేదరకాన తోడడం అనేది అసంభవం అది ఏసే అన్నట్టు బేదలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంకా బేదరకం లేకుండా దారిద్ర్య దిగును బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని అభివృద్ధి చేసేస్తామని గవర్నమెంట్ ఏవేవో నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందండి జరగదండి ఏసే అన్నాడు నేను వచ్చేంత వరకు ఈ భూమి మీద బేదలు ఉంటూనే ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా ఒకరిని ఒకడు తొక్కేసుకునే స్వభావం మనుషుల్లో నుంచి పోదు నేను వచ్చేసరికే విశ్వాసం కనుగొన లేని పరిస్థితి ఇక బేదలు ఉండకుండా ఉంటారా చెప్పు ఉంటారు అందుకే చెబుతున్నాను బేదలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు యుధా నేను మాత్రం ఎల్లప్పుడును ఉండను నేను ఎల్లప్పుడూ ఉండను ఇవి చేసిన కార్యం ఎందుకు చేసిందో తెలుసా నా భూస్థాపన నిమిత్తం చేసింది మీరెవరూ గుర్తించలేనిది ఈ స్త్రీ గుర్తించింది పేతుర్ని తిట్టాడు అక్కడ మీరు ఏదో సాత్వికంగా చదువుతున్నారు కానీ అక్కడ అన్న మాట ఆ పేతురికి ఎలాంటి మాట ఇస్కరేతు యోధ కూడా అలాంటి మాటే పిలిచాడు ఇస్కరేతు యోధాన్ని ఏటు ఇస్కరేతు యోధ నీకు అర్థం కావట్లేదా తన చేసిన పని ఏంటి నువ్వు అడుగుతున్న ధోరణి ఏంటి సిగ్గు లేని మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అనేసరికి సిగ్గుపడిపోయాడండి ఎవరు ఇస్కరేతు యోధ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు కిందకి చెబుతాడు చూడండి కాబట్టి యేసు ఆమె దీని నుంచి కొన్ని నీడి బేదలు ఎల్లప్పుడూ మీత కూడా ఉందరు కానీ నేను ఎల్లప్పుడూ ఉండను ఇదే సందర్భం వ్యాహంలో కనిపించదు దీని నెక్స్ట్ వీడు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటో తెలుసా ఏదన్నా దగ్గర నాకు బిజినెస్ ఇక సెట్ అవుదు అనుకున్నాడు ఎవరు ఇస్కర యోధ పేదుర్ని గద్దించిన వాడే యోధాన్ని గద్దించాడు పేదుర్ని ఏ మాట అయితే అన్నాడు ఇస్కర యోధ యోధాన్ని కూడా అదే మాట అన్నాడు ఇక సెట్ అయిపోయాడు ఇక ఏస్తూ నాకు డీల్ కుదరదు అనుకున్నాడు నా వ్యవహారం ఏంటో పేదురికి పేదురు పక్షాన లేదా నా పక్షాన ఏసుకు తెలిసిపోయింది ఇక నేను ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదని డీల్ సెట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ డీల్ ఏంటో మనకు తెలుసు మీరు ఎవరో కోసమైతే ఎదురు చూస్తున్నారో వాడిని నేను పట్టి అప్పగించేస్తాను మీకెంత నాకెంత చూసారా ఏమైపోయాడు అదే మాట ఒకరోజు పేదుర్ని అన్నాడు పేదురు వెనక్కి తగ్గాడండి ఇదే మాట ఇప్పుడు యోధని అన్నాడు ఈడు వేసునే అమ్మేయడానికి తయారైపోయాడు ఇదే సందర్భం మీకు యోహాను సువార్తలు కనిపించదు కానీ వైద్యుడైన లోక దాన్ని మర్చిపోకుండా రాస్తున్నాడు పదహారవ అధ్యాయం లోక సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పదహారవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ చుండి పద్దెనిమిది అనుకుంటా చూడండి పదహారవ అధ్యాయం ఆయన అప్పగిస్తున్న సందర్భం ఇరవై రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చును ఇరవై రెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చును అంతటా పన్నెండు మంది శిష్యులలో సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కర యోధ అనే యోధాలో సాతాను ప్రవేశించను కనుక వాడు వెళ్ళి ఆయనను వారికి ఎలాగ అప్పగింపవచ్చును దానిని గూర్చి ప్రధాన యాజకులతోనూ అధిపతులతోనూ మాట్లాడను అందుకు వారు సంతోషించి వానికి ద్రవ్యమీయ సమ్మతించడి వాడు అందుకు ఒప్పుకొని జన సమూహము లేనప్పుడు ఆయన ఆయనను వారికి అప్పగించుటకు తగిన సమయం వెతుకుచుండెను ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి రెండు సందర్భాలు ఒకేసారి జరుగుతాయి గద్దించిన తర్వాత తనను తను మార్చుకోవాలి గద్దించిన వాడినే అమ్మేయాలనుకుంటున్నాడు ఎవరు ఇస్కరి యువత యోధ గద్దింపుకు లొంగలేదండి అందుకే దేవుని మాటల గద్దింపుకు లొంగనోడు జీవితం ఏమైపోతుంది ఇస్కరి యువత యోధ అలా అర్థాంతరంగా మోక్షపోతుంది 
మారవయ్య ధనం మీద నీకెందుకు యామోహం అంటే ధనం కావాలని అభిషక్తుని అమ్మేసాడు అంటే చివరికి తనను తానే తుంచేసుకున్నాడు పేదురులో ఉన్నది ఇసుకరియోతి యోధాలో లేనిది ఏంటో తెలుసా నేను పాపాత్ముడు అని పేదురు ఒప్పుకున్నాడు తన జీవితాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవడానికి ముందుకు అడుగులేసాడు ఇసుకరియోతి యోధాలో ఒప్పుకునే స్వభావం లేదు నన్నే ఇంతమంది ముందు ఇంత మాట అంటావా ఈ సంగతి చూస్తాను చూడండి ఏరోదుకు సంబంధించిన రోమ ప్రభుత్వానికి యేసు యాజకులకి అప్పగించేయడానికి డీలు కుదురు చేసుకున్నాడండి నాకు ఇంత ఇవ్వండి నేను అప్పగిస్తాను చూసే ఎలా మారిపోయాడు సంఘంలో మన గద్దింపులు వస్తున్నప్పుడు ఆ గద్దింపులకు మనం మారకపోతే ఇసుకర యువత యోధాలనే మనం బ్రతకు అయిపోతుందండి శిష్యులకి బాగా గుర్తు ఆయన అన్న మాట ఏంటో తెలుసా ప్రతి దినం తనను తాను సిలు ఎత్తుకొని వాడు నన్ను ఎంబడించలేడు అన్నాడు సిలు ఎత్తుకోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా సిలువ అనేది చంపడానికి ఒక ఆయుధం సిలువ అనేది నిన్ను నువ్వు ప్రతి దినం నా కొరకు చంపేసుకోవాలి ఏ విషయంలో నీకు ఏదైతే కావాలనిపిస్తుందో ఆ విషయంలో నిన్ను నువ్వు చంపేసుకోవాలయ్యా అలా అయితేనే నన్ను ఎంబడించగలవు పేదురు ఎన్నిసార్లు తనను తాను క్రీస్తు నిమిస్తు చంపేసుకున్నాడండి కానీ యోధ చంపడానికి ఇష్టపడలేదు ఏసన్న మాటనే తన జీవితంలో జరిగించడానికి ఇష్టపడలేదు ప్రతి దినం సిలువుని ఎత్తుకోవాలి పేదురు ఎత్తుకున్నాడు అహాన్ని చంపేసుకున్నాడు హోదాని చంపేసుకున్నాడు అన్నిటినీ చంపేసుకున్నాడు యోధ చంపుకోలేకపోయాడు సిలువుని ఎత్తుకోలేకపోయాడు అందుకే చనిపోయాడు మనం క్రీస్తుకు శిష్యులు అవ్వాలంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వన్నదే చావాలి నువ్వు అన్నది ఆయనలో చావాలి ఆయన జీవితాన్ని నువ్వు ఆకర్షించగలగాలి అంటే నీ పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని కడిగేసుకోవాలంటే అప్పుడేనండి ప్రభువును మెప్పించే పరిశుద్ధులుగా మనం ఉంటాం క్రీస్తు రక్తం మనకు అప్పుడే అప్లై అవుతుంది క్రీస్తు కూడా మనల్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రేమించాడో తెలుసా ఆయన మనం ప్రేమించే సమయానికి మనతో మాట్లాడిన భావజాలం మనల్ని కన్యా అన్నట్టు సంఘాన్ని కన్యతో స్త్రీతో పోల్చాడండి నిజానికి సంఘం కన్య కథ అనేకులతో తిరిగేసిన విభిచ్చాలి అవునా కథ లోకంలో ప్రతిదానిని అనుభవించో నువ్వు కన్యవు కాదు లోకంలో ప్రతీది కావాలన్నా నువ్వు ఆ వరుడికి సంబంధించిన భార్య కాదు అయినా నిన్ను ప్రేమించండి అంటే ఈరోజు పెళ్లి చేసుకున్నవాడు ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళడానికి అండ్ అమ్మాయి ఎలా ఉండదంటే ఏం లేదండి ఎక్కువ పోను మాట్లాడదంటే చేసుకుంటాడా చేసుకోమంటే దమ్మన్నాడు ఎవడన్నట్టు చేసుకోలేదు ఇన్బాక్స్ ఫుల్ అయిపోయిందంటే నీకు టెన్షన్ టెన్షన్ అయిపోతావు ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు బిజీ వస్తుందంటే నువ్వు పరేసా అని ఈరోజు పిల్లలు సగం అలాగే నాశనం అయిపోతున్నాయి పిల్లను చూసేసరికి ఏంటండి మీ అమ్మాయి ఎలా ఉందనేసరికి ఏం లేదండి జస్ట్ మొన్న ఒక అబ్బాయితో లవ్లో కటింగ్ జరిగింది అన్నాడు అని కొన్ని చేసుకుంటాం చేసుకో ఏమీ లేదండి మీ అమ్మాయి ఎలా ఉంది అండి బక్క చిక్కిపోయింది అలా ఉందండి మొన్ననండి ఆ భరసం చేయించమంటే కష్టం అండి చేసుకోవడం కానీ క్రీస్తు మనం చూసేసరికి ఎలా ఉందో తెలుసా చెడిపోయిన స్వభావం మనది కలంకమైన స్త్రీ గుర్తులు మనవే దారంట పోయిన ప్రతి ఒక్కడు సరి చేసిన బ్రతుకులండి మనవి అయినా క్రీస్తు చెడిపోయిన ఈ స్త్రీలైన మనల్ని కడిగి ప్రేమించడం అది లవ్ అంటే అమేజింగ్ లవ్ ఆశ్చర్యకరమైన తన ప్రేమ నీ లవ్లో అమేజింగ్ ఉండదు మోసం ఉంటుంది దగా ఉంటుంది కానీ క్రీస్తు ప్రేమలో ఏముందో తెలుసా అమేజింగ్ అండి ఆశ్చర్యకరమైన లవ్వు ఆయన ప్రేమిస్తున్నప్పుడు మనల్ని ఎలా చూసాడో తెలుసా ఎఫ్సి పత్రిక ముగించుకుందాం ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చి ఉండుండి ఇరవై రెండో వచ్చి ఉండుండి స్త్రీలారా మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి క్రీస్తు సంగమునకు శిరసై ఉన్నలాగున పురుషుడుకు భార్య పురుషుడు భార్యకు శిరసై ఉన్నాడు క్రీస్తు శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు సంఘం క్రీస్తుకు లోబడినట్లుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడవలను పురుషులారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి బాగా చూడండి అది కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైన దానిగాను నిర్దోషమైన దానిగాను మహిమగల సంగమగాను 
ఆయన తన ఎదుట దాన్ని నిలబెట్టుకొనవలనని వాక్యమును ఉదక స్నానం చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకే దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకుని ఎంత బాగుందండి ప్రేమ మనల్ని పరిశుద్ధులుగా నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన మనం చూసేసరికి మనం ఎలా ఉన్నాం తెలుసు కొంద నబ్బు బొమ్మలా లేవు ఎలా ఉన్నాం మాసిపోయిన వస్త్రాలు మాసిన బ్రతుకులు జీవితం అంతా కలంకమైపోయిన జీవితాలు ఆయన చూసేసరికి అనుకున్నాడండి దీనిని కడగాలని ఎలా కడిగాడో తెలుసా తన రక్తం ఇచ్చి కడిగేసాడు తన ప్రేమించిన ప్రేస కొరకు అనగా మన కొరకు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా మార్చుకోవడానికి దేవుని ఎదుట మనల్ని మెప్పి పొందే క్రైస్తవులుగా నిలబెట్టడానికి క్రీస్తు మనల్ని ఎలా మార్చాడో తెలుసా పరిశుద్ధమైన కన్యకగా పరిశుద్ధంగా ఒతక స్థానం చేయించి నిలబెట్టన్నాడు నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానని ఎప్పుడు చెప్పాడో తెలుసా నిన్ను మార్చి నిన్ను కలంకం లేని దానిగా చేసి లోకానికున్న ప్రేమ దేవునికున్న ప్రేమ చూడండి మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఏసు మన దగ్గరికి వచ్చి మనల్ని మార్చేసాడండి ఎప్పుడో ఆదామ కాలంలో దూరం అయిపోయిన ఆ పరిశుద్ధత మరలా దాని దగ్గర చేయడానికి దేవుడే దీనుడే ఈ భూమి మీదకి అడుగులేసాడు ఎప్పుడో ఆదామ దగ్గర ఉండేది ఆ పరిశుద్ధత దేవుని స్వరూపం అక్కడ పోయిన స్వరూపాన్ని మరలా మనకి ఇవ్వడానికి ఈసారి దేవుడే దిగి వచ్చాడు పోయిన స్వరూపం ఎలా పోయిందో తెలుసా వద్దన్న పండు తిన్నారు వద్దన్న మాటను పాటించారు అంతే వారి జీవితం అంతా అతలకుతలం అయిపోయింది పాపానికి బానిసలైపోయిన వారు దేవుడు మెప్పించే కుమారులు దేవునికి నచ్చని కుమారులుగా మారిపోయారు మరలా దేవుడికి నచ్చాలి అంటే జీవవృక్ష ఫలాన్ని తినాలి ఆ జీవవృక్ష ఫలాన్ని తినాలి అంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళినోడు చావాలి అక్కడ ఎవరిని పెట్టాడు ఖడ్గజ్ వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవడైతే జీవవృక్షం దగ్గరికి వెళుతున్నాడో ఖచ్చితంగా వాడు చస్తాడండి ఇప్పుడు ఆ జీవాన్ని తెచ్చి మనకిచ్చి మనల్ని పవిత్రపరిచేది ఎవరు ఎవడు లేడు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు చస్తూనే 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 ఉన్నారు ఆ జీవాన్ని చావ తేవడానికి ఒకడు ఆ ఖడ్గపు దెబ్బలు తినాలి ఆ జీవాన్ని తెచ్చి ఆ దెబ్బలు తినదు ఎవరో తెలుసా నేను ప్రేమించిన క్రీస్తు ఆ రోజు పోయిన జీవం ఈ రోజు వచ్చిందండి ఆ రోజు ఆదామకు దూరం అయిపోయిన జీవవృక్షం కదిలే వృక్షంగా మన ముందుకు వచ్చింది అతడే యశుక్రీస్తు నిన్ను పరిశుద్ధమైన స్త్రీగా నిలబెట్టుకున్నాడు మరలా ఆదామ పోగొట్టుకున్న స్వభావాన్ని ఆ పరిశుద్ధతను మరలా క్రైస్తవ్యానికి ఇచ్చాడు ప్రభు ఇచ్చిన పరిశుద్ధులు ఎవరు అంటే నిజమైన క్రైస్తవుడు క్రీస్తు రక్తాన్ని ప్రతి దినం కడుగుతూ తన జీవితాన్ని చక్కగా పవిత్రమైన కన్యగా క్రీస్తుకు ప్రతి దినం చూపించే ప్రతి క్రైస్తవుడు క్రీస్తు మెచ్చిన క్రైస్తవుడు ఆ స్వరూపం మనలో ఏర్పడనంత వరకు మన క్రైస్తవులమే కాదండి పేరుకు సొగస కనబడిన పేరుకు అందం కనబడుతున్న లోన కలంకం కనబడితే సహించలేని స్వభావం కలిగిన వాడు మనం నమ్ముకున్న ప్రభు నీలో ఏముందా ఆయనకి తెలుసు నీలో అపవిత్రత ప్రతి దురాలోచన నీలో ఉన్నాయి అది కడిగేంత వరకు ఆయనకు నచ్చడం అనేది అసంభవం మన జీవితాన్ని మనం కడుక్కొనకపోతే యేసు దగ్గరికి వెళ్ళలేవండి దేవుని మెప్పించలేం దేవుని మెప్పించలేని బ్రతుకులు అవి బ్రతుకులే కాదు ఆ బ్రతుకులన్నీ అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోతాయి ఈ మూడు రోజుల సభలో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అదే సొమయలు నచ్చడానికి కారణం పరిశుద్ధుడు ఆనుకు నచ్చడానికి గల కారణం పరిశుద్ధుడు నావు నచ్చడానికి గల కారణం పరిశుద్ధుడు క్రైస్తవుడు నచ్చడానికి గల కారణాలు పరిశుద్ధత ఆ పరిశుద్ధత లేనిదే ప్రభువును మెచ్చించడం అనేది అసంభవం పరిశుద్ధత లేని సేవ అది సేవ కాదు పరిశుద్ధత లేనిది కన్య అది కన్య కాదు వ్యక్తిత్వం లేనివాడు దేవుడి దృష్టిలో మనిషే కాదు నిర్ణయం ఇదే పరిశుద్ధంగా ఉండే దేవుని మనసుని గెలుస్తావో ఎలా తిరిగేసినా పర్లేదు దేవుడు ఒక రోజు క్షమిస్తాడని ధైర్యంగా బ్రతికేస్తావు నీ ఇష్టం పరిశుద్ధుడు ఆయన దేవుడుకున్న మాట ఆయనకున్న సాహసం ఏంటో తెలుసా నేను పరిశుద్ధిని గనక మీరును పరిశుద్ధులే ఉంటాడు ఆయన కొలమాన ఉంది నువ్వు పెట్టుకున్న గడియారం చక్కగా తిరగాలనుకుంటావు అది నీ దృష్టి 
నీ భార్య నిన్ను ప్రేమించాలనుకుంటూ అది నీ కొలమాను నీ పిల్లలు నిన్ను పొగడాలనుకుంటూ అది నీ కొలమాను నువ్వు వేసుకుంటున్న బైకు సరిగ్గా వెళ్ళాలనుకుంటూ నీ కొలమాను నా పిల్లలు నాలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలనుకుంటాడు అది దేవుని కొలమాను నీకు అది లేకపోతే అది నచ్చదు మన ట్రైన్ నాకు స్వతంత్రం లేదా నేను పట్టాల మీద ఎందుకు తిరగాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతాను ట్రైన్ పట్టాల మీద నడకండి భూమి మీద నడుస్తాను నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి అన్నది అనుకోండి దాని బ్రతుకు అక్కడితోనే ముగిసిపోతుంది దేవుడు పట్టిన ఆజ్ఞంలోనే నడవాలి బ్రతుకులు దేవుడు అనుకుంటానే నడవాలి దేవుడికి నచ్చినట్టుగానే ఉండాలి ట్రైన్ పట్టాల మీద నడిస్తేనే దానికి భవిష్యత్తు బైక్ రోడ్డు మీద నడిస్తేనే దానికి భవిష్యత్తు మనిషి దేవుని ఆజ్ఞంలో నడిస్తేనే మనిషికి భవిష్యత్తు ఆ భవిష్యత్తు నీకు కావాలి అంటే పరిశుద్ధత చాలా అవసరం అది లేనిది దేవుడు ఉన్న స్థానానికి వెళ్ళడం ఆ సంభవం బ్రతికితే భక్తులు గుర్తొచ్చేలా బ్రతుకు లేదా బైబిల్ తెలిసి లోకంలో కలిసిపో కొట్టామా పరలోకం కొట్టాలి లేదా మరలా దీని జోలికి రాకూడదు బ్రతికేమా మరలా భక్తులు గుర్తు రావాలి లేదా బైబిల్ పట్టుకోకూడదు చెప్పేమా దేవుని కొరకు మరొకటి నిలబెట్టాలి లేదా బైబిల్ జోలికి రాకూడదు ఏదన్నా నీ ఇష్టం అటు ఇటు అటు ఇటు కానీ స్వభావాన్ని ఆడు ఆడ మగ అంటారు ఆ ప్లేస్ నీకొద్దు మగాడేవైతే బ్రతికే ఆడదానవైతే దేవుని కొరకు మహిమ తెచ్చేదానిగా ఉండు ఏదన్నది నీ చేతిలో ఉంది ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందన మా తండ్రి మీ జీవితం మీ పరిశుద్ధత మీ వెలుగు ఈ మూడు రోజుల సభలో కొన్ని మాటలు మేము ఆలోచించాం తండ్రి మీ కుమారుని ఎంపిక మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్న విధానం మా నుండి మీరు కోరుకుంటున్న విలువలు ఈ మూడు రోజులు మీరు అందించినందుకు వందనాలు తండ్రి అరకొర జీవితంతో ఈ భూమి మీద మేము బ్రతకుండా కేవలం మీ కొరకు మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి మీరు కోరుకున్న ఆ పరిశుద్ధతను మా జీవితంలో ప్రతిదినం చూపిస్తూ సమాజానికి మీ మహిమను మా క్రియల ద్వారా తేవడానికి మమ్మల్ని వాడుకుండా తండ్రి ఈ మూడు రోజుల సభలో ఈ సభలో వెనుకుని నడిపించిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ముఖ్యంగా ప్రకాశ గారిని వారి యొక్క బృందాన్ని ఈ సభలను జరిగిస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో మీ పిల్లల్ని అనేక మందిని రక్షించడానికి అనేక మంది సేవకుల ద్వారా ఈ మాటలు అందించండి తండ్రి ఈ చేస్తున్న సేవ మా మహిమ నిమిత్తం కాదు కేవలం మీ యొక్క స్వరూపాన్ని మరలా ప్రపంచానికి అందించడానికి ఈ మాటలన్నీ సమాజంలోకి తీసుకెళ్తామని మాకు తెలుసు తండ్రి మా మనసు ఎరిగిన మీరు మాకు నచ్చిన మీరు మెచ్చిన మా బ్రతుకులను మేము సరి చేసుకోవడానికి అనేక మందికి ఈ వాక్యాన్ని బోధించడానికి నిశ్చితమైతే మాకు అనుకూలమైన సమయాన్ని అనుగ్రహించడం తండ్రి వచ్చిన ప్రతి కుమారుణ్ణి కుమార్తెని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ మాటలు విని విడిచిపెట్టేవారుగా కాకుండా ఈ మాటల తర్వాత రేపటి నుండి వారి జీవితంలో ఒక నూతన వరవడి వచ్చేలా మీ ఆత్మ జ్ఞానంతో వాళ్ళు నడిపించండి తండ్రి మమ్మల్ని మేము సమాజానికి చూపించుకునకుండా కేవలం మీ మహిమని చూపించడానికి మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ సమాజంలో మిమ్మల్ని హెచ్చించామన్న సంగతి మీకు తెలుసు తండ్రి ఆ మాటలు విన్న మీరంతా అనేక మందికి మీ మహిమని చూపించే పిల్లలుగా రేపటి దినం నుండి వారు కూడా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉండడానికి వారికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రతి కుమారుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తిరిగి వారి ప్రాంతాలకు వెళుచుండగా మీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించిన తండ్రి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో సేవడం చేస్తున్న ప్రతి సేవకుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కలిసి మీ పనిచేసి క్రైస్తవ్యం క్రీస్తు అంటే ఏంటో సమాజానికి మాదిరికరమైన వారి బ్రతుకులు చూపించడానికి వారిని వాడుకోండి మమ్మల్ని శత్రువులుగా భావిస్తున్న వారిని క్షమించండి వారిని ప్రేమించే మంచి మనసును మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మరొక సమయంలో మరొక వాక్యంతో మేమంతా కలుసుకున్న అవకాశాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తారని కోరుకుంటూ మీ కుమారుడు మా రాక్షకుడైన క్రీస్తు నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి హలో హలో ఇంతవరకు మనం ఇక్కడలో మరి అద్భుతమైనటువంటి